இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான நல்லுறவு மேலும் வலுவடை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மாஸ்கோவில் நாளை நடைபெறும் வெற்றி தின பேரணியில் பங்கேற்பு இந்தியா ரஷ்யா சீன வெளியுறவு அமைச்சர்கள் இன்று காணொலி மூலம் கலந்துரையாடல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சினையை தீர்க்க லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மட்டத்திலான இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை பதினோரு மணி நேரம் நீடித்ததாக ராணுவ வட்டாரங்கள் தகவல் பூரி ஜெகநாதர் ரத யாத்திரையை நடத்த உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற உத்தரவு நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறு சதவீதமாக உயர்வு இதுவரை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களை தொடர்ந்து மதுரையிலும் நாளை முதல் முப்பதாம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு கொரோனா பரவலை தடுக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை விரிவான செய்திகள் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையேயான பாதுகாப்பு மற்றும் போர்த்திறன் ஒத்துழைப்பு ஆகியவை மேலும் வலுப்படும் என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாம் உலகப் போரில் ரஷ்யா வெற்றி பெற்றதன் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தின அணிவகுப்பில் பங்கேற்பதற்காக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் புதுதில்லியிலிருந்து நேற்று மாஸ்கோ புறப்பட்டு சென்றார் மாஸ்கோவில் நாளை வெற்றி தின பேரணி நடைபெறவுள்ளது இரண்டாம் உலகப் போரில் ரஷ்யா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர்களின் உயிர் தியாகத்திற்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் இந்த வெற்றி தின பேரணி நடைபெறவுள்ளது இந்த பேரணியில் பங்கேற்க வருமாறு ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சர் செர்கே ஷோய்கு பாதுகாப்பு அமைச்சருக்கு ஏற்கனவே அழைப்பு விடுத்திருந்தார் இந்த பேரணி கடந்த மே மாதம் ஒன்பதாம் தேதி திட்டமிடப்பட்டிருந்தது கொரோனா தொற்று காரணமாக நாளை மறுநாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்த பேரணியில் பங்கேற்பதற்காக இந்தியாவிலிருந்து முப்படைகளைச் சேர்ந்த எழுபத்தி ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவினர் ஏற்கனவே மாஸ்கோ சென்றடைந்துள்ளனர் இன்று இந்த வெற்றி தின பேரணியை முன்னிட்டு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினுக்கும் அந்நாட்டு அமைச்சருக்கும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி ஏற்கனவே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருந்தார் தமது மாஸ்கோ பயணம் குறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தமது இந்த பயணத்தின் மூலம் இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான பாதுகாப்பு மற்றும் போர்த்திறன் ஒத்துழைப்பு மேலும் வலுவடையும் என்று நம்புவதாக தெரிவித்துள்ளார் மூன்று நாள் பயணமாக ரஷ்யா சென்றுள்ள பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் பாதுகாப்பு விவகாரங்கள் தொடர்பாக ரஷ்ய தலைவர்களுடன் பேச்சு நடத்துவார் என்றும் மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன விமானப்படைக்கு எஸ் யு முப்பது எம் கே ஐ மற்றும் எம் ஐ ஜி இருபத்தி ஒன்பது ரக விமானங்களை இந்தியாவுக்கு உடனடியாக வழங்குமாறு ரஷ்யாவிடம் அவர் கோரிக்கை விடுப்பார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதேபோல் கடற்படைக்கு தேவையான அதிநவீன நீர்மூழ்கி கப்பல்களை வழங்குமாறும் ரஷ்யாவிடம் அமைச்சர் வேண்டுகோள் விடுப்பார் என்று மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் கூறியுள்ளன சீனாவுடன் எல்லைப் பிரச்சினையில் மோதல் ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கின் ரஷ்ய பயணம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது சீனாவுடனான எல்லைப் பிரச்சினையை தீர்ப்பது தொடர்பாக இருநாட்டு லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் நேற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை சுமார் பதினோரு மணி நேரம் நீடித்தது கிழக்கு லடாக் பகுதியில் கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் அண்மையில் இந்திய சீன ராணுவத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் சீன தளத்தில் முப்பத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக அமெரிக்க புலனாய்வு அமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் எல்லையில் அமைதியை ஏற்படுத்தவும் பிரச்சினையை சுமூகமாக தீர்ப்பது தொடர்பாகவும் இந்திய சீன ராணுவத்தைச் சேர்ந்த ஜெனரல் அதிகாரிகள் மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தை நேற்று கிழக்கு லடாக் பகுதியில் மோல்டோ மேற்கொள்ளப்பட்டது கடந்த ஆறாம் தேதி நடைபெற்ற முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முடிவுகளை இருதரப்பினரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அப்போது வலியுறுத்தப்பட்டதாக தெரிகிறது 
எல்லைக்கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு முந்தைய நிலையை தொடர வேண்டும் என்றும் எல்லையில் அமைதிக்கான ஒப்பந்தத்தை சீனா மதித்து நடக்க வேண்டும் என்றும் இந்திய ராணுவம் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது சுமார் பதினோரு மணி நேரம் இந்த பேச்சுவார்த்தை நீடித்ததாக கூறப்படுகிறது இந்திய ராணுவம் தரப்பில் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஹரீந்தர் சிங் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்றார் இந்த பேச்சுவார்த்தை இன்றும் தொடர வாய்ப்பு இருப்பதாக ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன ரஷ்யா இந்தியா சீனா நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் நிலையிலான காணொலி காட்சி கூட்டத்தில் இந்தியா சார்பில் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இன்று பங்கேற்கிறார் இந்த கூட்டத்தில் சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் யி ரஷ்ய வெளியுறவு அமைச்சர் சர்ஜி லவ்ரவ் ஆகியோரும் பங்கேற்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு இந்திய சீன படைகள் இடையே மோதல் ஏற்பட்ட நிலையில் இந்த சந்திப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இருதரப்பு படைகள் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது இந்திய வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர் இந்த மோதலை தொடர்ந்து சீன வெளியுறவு அமைச்சருடன் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஏற்கனவே தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் அப்போது இருநாட்டு எல்லையில் பதற்றமான நிலையை தவிர்ப்பது என இருதரப்பிலும் சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டது என்றாலும் அந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது இருதரப்பு பேச்சுகள் நடத்தப்படவில்லை கொரோனா தொற்று பாதிப்பு நீடிக்கும் தற்போதைய சூழலில் இன்று நடைபெறும் ரஷ்யா இந்தியா சீனா அமைச்சர்கள் நிலையிலான கூட்டத்திலும் இருதரப்பு பேச்சுகள் இடம்பெறாது என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த நாடுகளில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பின் நிலைமை மற்றும் எடுக்கப்பட்டு வரும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பரஸ்பரம் அமைச்சர்கள் விவாதிப்பார்கள் என்று தெரிகிறது தற்போது இந்த கூட்டத்திற்கு ரஷ்யா தலைமை தாங்குகிறது எல்லை பிரச்சினை தொடர்பாக பேச்சுகள் இடம்பெறுமா என்பது குறித்து எந்த தகவலும் வெளியிடப்படவில்லை இதற்கிடையே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா இரண்டாம் உலகப் போர் வெற்றி தின கொண்டாட்டங்களை தொடர்ந்து ரஷ்யா இந்த சிறப்பு கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் இந்தியா சார்பில் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்பதை அவர் உறுதி செய்தார் இந்தியா சீனா இடையேயுள்ள மூவாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலான எல்லைப்பகுதியில் சீனா மீண்டும் அத்துமீறினால் தக்க பதிலடி கொடுக்க இந்திய ராணுவத்தினருக்கு முழு சுதந்திரம் அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக பாதுகாப்புத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளது கிழக்கு லடாக் பகுதியில் எல்லை விவகாரம் எழுந்த நிலையில் கடந்த ஆறு வாரங்களாக இருதரப்பினரும் அங்கு முகாமிட்டுள்ளனர் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி கால்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் சீன ராணுவத்தினர் நடத்திய அத்துமீறிய தாக்குதலில் இருபது இந்திய ராணுவ வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர் சீன ராணுவம் தங்கள் தரப்பில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு குறித்து இதுவரை தெரிவிக்கவில்லை எல்லையில் சீன ராணுவம் மீண்டும் அத்துமீறினால் தக்க பதிலடி கொடுக்க இந்திய ராணுவத்தினருக்கு முழு சுதந்திரம் அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக பாதுகாப்புத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன வான் மற்றும் கடல் மார்க்கமாகவும் சீன ராணுவத்தின் நடவடிக்கைகள் உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன இதற்கிடையே ராணுவம் மற்றும் இந்திய விமானப்படை ஆகியவை சீன ராணுவத்தினரின் அத்துமீறலை தடுக்கும் வகையில் அங்கு ஏற்கனவே முகாமிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது பூரி ஜெகநாதர் ஆலய ரத யாத்திரையை கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு நடத்தலாம் என்று உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது ஒடிஷா மாநிலத்தில் உள்ள பூரி ஜெகநாதர் ஆலயத்தின் ரத யாத்திரை இன்று நடைபெறவிருந்தது கொரோனா பரவல் காரணமாக இந்த யாத்திரையை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என ஒரு தொண்டு தரு நிறுவனத்தின் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கூடும் இந்த யாத்திரை விழாவை தற்போது நடத்தினால் ஏராளமானோருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என அந்த தொண்டு நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுவில் கூறப்பட்டிருந்தது கடந்த பதினெட்டாம் தேதி இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் ஜெகநாதர் ஆலய ரத யாத்திரைக்கு தடை விதித்து உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் நீதிபதிகளின் தீர்ப்பை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கு நேற்று நீதிபதி ரவீந்திர பட் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது இந்த நிலையில் பூரி ரத யாத்திரைக்கு பொதுமக்கள் பங்களிப்பு இல்லாமல் அனுமதி அளிக்குமாறு மத்திய அரசு வாதிட்டது கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோயை கருத்தில் கொண்டு பொதுமக்கள் பங்களிப்பு இல்லாமல் இந்த ஆண்டு பூரி பகவான் ஜெகநாத் ரத யாத்திரை நடத்த அனுமதிக்கலாம் என்றும் பல நூற்றாண்டுகளின் பாரம்பரியம் நிறுத்தப்படக்கூடாது என்றும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக தீர்ப்பளித்த உச்சநீதிமன்றம் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு பக்தர்களின் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு பாதிப்பில்லாமல் ரத யாத்திரையை நடத்தலாம் என்று உத்தரவிட்டது மக்கள் நெருக்கம் அதிகம் உள்ள போதிலும் 
ஒரு லட்சம் பேருக்கு என்ற அடிப்படையில் கணக்கிடும் போது குறைவான அளவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா திகழ்கிறது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஒரு லட்சம் பேருக்கு உலக அளவில் சராசரியாக நூற்று பதினான்கு புள்ளி ஆறு ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதாகவும் இந்தியாவில் ஒரு லட்சம் பேருக்கு முப்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் நான்கு பேருக்கு மட்டுமே கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் ஒரு லட்சம் பேருக்கு அறுநூற்று எழுபத்தி ஒரு புள்ளி இரண்டு நான்கு பேருக்கும் ஜெர்மனியில் ஐநூற்று எண்பத்து மூன்று புள்ளி எட்டு எட்டு பேருக்கும் ஸ்பெயினில் ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு புள்ளி இரண்டு இரண்டு பேருக்கும் பிரேசிலில் நானூற்று எண்பத்து ஒன்பது புள்ளி நான்கு இரண்டு பேருக்கும் கொரோனா தொற்று இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதனிடையே மத்திய மாநில அரசுகள் சிறப்பான முறையில் கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதால் இந்தியாவில் தொற்று பாதிப்பு குறைவாக உள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று அரசு ஆய்வகங்களில் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் இதுவரை அறுபத்து ஒன்பது லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று மூன்று கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது கொரோனா தொற்று தடுப்பு மேலாண்மை பணிகளில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் மேற்கொண்டு வரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது மத்திய அரசு வெளியிடும் பல்வேறு வழிமுறைகள் ஆலோசனைகள் சிகிச்சை தொடர்பான உத்தரவுகளை மாநில அரசுகள் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் ஒருங்கிணைந்த தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது மாநில அரசுகளின் இத்தகைய உறுதியான நடவடிக்கைகளால் கொரோனா தொற்று தடுப்பு உறுதியான முறையில் கையாளப்பட்டு வருவதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தை பொறுத்தவரை மாநில அரசும் பிரிஹான் மும்பை மாநகராட்சியும் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் நல்ல பலனை தந்திருப்பதாக மத்திய அரசு பாராட்டியுள்ளது மிக அதிக மக்கள் தொகையை கொண்ட தாராவி உள்ளிட்ட இடங்களில் தொற்று பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்கை மேலும் தெரிவிக்கிறது ஐம்பத்து ஒராவது சர்வதேச இந்திய திரைப்பட விழா நவம்பர் இருபதாம் தேதி முதல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தெரிவித்துள்ளார் பிரான்ஸ் நாட்டில் கேன்ஸ் நகரில் இரண்டாயிரத்து இருபது கேன்ஸ் திரைப்பட விழா மற்றும் கடந்த மாதம் பனிரெண்டாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை நடைபெற இருந்தது ஆனால் கொரோனா பரவல் காரணமாக விழா தள்ளி வைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டிற்கான கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் இந்தியா பங்கேற்பதற்கான நிகழ்ச்சியை காணொலி காட்சி மூலம் மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் ஐம்பத்து ஒராவது சர்வதேச இந்திய திரைப்பட விழா வருகின்ற நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி முதல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை கோவாவில் நடைபெறும் என்றும் தெரிவித்தார் இது தொடர்பான தகவல் தொகுப்புகளையும் மத்திய அமைச்சர் ஜவ்டேகர் அப்போது தெரிவித்தார் இந்திய ராணுவத்தை தவறான முறையில் பேசுவதையும் வீரர்களின் வீரம் குறித்து விமர்சனம் செய்வதையும் காங்கிரஸ் கட்சியும் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கும் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று பிஜேபி கூறியுள்ளது முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் வெளியிட்ட கருத்துக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிஜேபி தலைவர் ஜே நட்டா நமது ராணுவ வீரர்களை காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து புண்படுத்துவதாக கூறியுள்ளார் இதுபோன்ற சிக்கலான நேரங்களில் தேசத்தின் ஒற்றுமை என்பதன் உண்மையான அர்த்தம் என்ன என்பதை காங்கிரஸ் கட்சி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் மன்மோகன் சிங் சார்ந்திருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் இருந்தபோது இந்தியாவின் நாற்பத்து மூன்றாயிரம் கிலோமீட்டர் எல்லைப்பகுதி சீனாவசம் சென்றதாக நட்டா குறிப்பிட்டுள்ளார் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் இருந்தபோது எந்தவிதமான ராஜதந்திர நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும் ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இருந்தபோதுதான் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வரை சீனா அறுநூறு முறை ஊடுருவல்களில் ஈடுபட்டதாக நட்டா சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மன்மோகன் சிங் போன்றவர்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின் மூலம் நாட்டு மக்களை திசை திருப்ப முடியாது என்றும் பிஜேபி தலைவர் நட்டா குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நாட்டு மக்கள் முழுமையாக நம்புவதாகவும் அவரது நிர்வாக திறனையும் அனுபவத்தையும் மக்கள் அங்கீகரித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் விண்வெளியில் முக்கிய வானிலை நிகழ்வுகளின் போது தகவல் தொடர்பு நேவிகேஷன் முறைகளை பாதிக்கும் அயனி மண்டல ஒழுங்கின்மைகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் பூமியின் பூமத்திய ரேகைக்கு மேல் பிளாஸ்மான இடையூறுகளும் ஒழுங்கின்மையும் ஏற்படுவதால் தகவல் தொடர்பு மற்றும் நேவிகேஷன் முறைகளில் பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன இதனால் நேவிகேஷன் மூலம் கண்காணிக்கப்படும் செயல்பாடுகளில் குறுக்கீடுகள் ஏற்படுகின்றன 
விமானங்கள் ஏவுகணைகள் செயற்கைக்கோள்கள் ஆகியவற்றை தொடர்ந்து கண்காணிப்பதிலும் அவற்றில் ஏற்படும் இடையூறுகளை கண்டறிவதிலும் பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன இந்நிலையில் விண்வெளியில் ஏற்படும் முக்கிய வானிலை நிகழ்வுகளின் போது நேவிகேஷனை பாதிக்கும் அயனி மண்டல ஒழுங்கின்மைகளை தற்போது ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் புவி காந்த புயல் தொடங்கும் நேரத்தை பொறுத்து ஜிபிஎஸ் கிளர்ச்சிகள் வெகுவாக பாதிக்கப்படுகின்றன என்றும் பூமத்திய ரேகை பகுதி பரவல் ஒழுங்கின்மை பாதிக்கப்படுகின்றன என்றும் இந்த ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் இன்று காலை நிலவரப்படி கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து மொத்த உயிரிழப்பு பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது குணமடைந்தோரின் விகிதம் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு ஏழாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இன்று காலை நிலவரப்படி கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து மொத்த உயிரிழப்பு பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மாநிலத்தில் அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் அங்கு இதுவரை ஆறாயிரத்து நூற்று எழுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தில்லியில் ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்து மூன்றாயிரத்து பதிமூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒன்பதாயிரத்து பதினைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் இருபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று அறுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்து மூன்றாகவும் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்து ஒன்பதாகவும் உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் எட்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களைத் தொடர்ந்து மதுரையிலும் இன்று நள்ளிரவு முதல் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரை முழு பொது முடக்கம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் மதுரை உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களிலும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது இதைத் தொடர்ந்து மதுரை மாநகராட்சி பகுதியில் பறவை பேரூராட்சி மதுரை கிழக்கு மதுரை மேற்கு ஊரக பகுதிகள் மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் ஊரக பகுதிகளில் இன்று நள்ளிரவு முதல் அதாவது இருபத்தி நான்காம் தேதி இரவு பனிரண்டு மணி முதல் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை பொது முடக்கம் அமல்படுத்தப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை மதுரையில் எழுநூற்று ஐந்தாக அதிகரித்துள்ள நிலையில் தமிழக அரசு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது உணவகங்களில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை பார்சல் சேவைகளுக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை எந்த தளர்வும் இன்றி பொது முடக்கம் அமல்படுத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் ஒரே நாளில் முப்பதாயிரம் கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார் சென்னையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் மொத்தம் இதுவரை முப்பத்து நான்காயிரத்து நூற்று பனிரண்டு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் தற்போது தினமும் சராசரியாக முப்பதாயிரம் கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் இதுவரை மொத்தம் ஒன்பது லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து இருநூற்று நான்கு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்காக நாற்பத்தி ஆறு அரசு மையங்கள் உட்பட எண்பத்தி ஏழு மையங்கள் செயல்படுவதாகவும் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிக அளவு பரிசோதனைகள் செய்யப்படுவதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறினார் தமிழகத்தில் குணமடைவோரின் சதவீதம் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்று கூறிய அவர் தொற்று தடுப்புக்காக களத்தில் நின்று போராடும் பணியாளர்களின் சேவை பாராட்டுக்குரியது என்றார் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கையை கண்டு மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்று கூறிய அவர் அதே சமயம் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார்
தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் மேலும் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்று பத்து பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து நானூற்று பேருக்கு ஒரே நாளில் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் கொரோனா தொற்று பரவலை அறவே ஒழிக்க தீவிர பன்முக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் கூறியுள்ளார் சென்னை திருவிகா நகர் மண்டலத்தில் நேற்று அவர் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை ஆய்வு செய்து களப்பணியாளர்களுக்கு காய்ச்சலை கண்டறியக்கூடிய தெர்மாமீட்டர்களை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அரசின் தீவிர நடவடிக்கை காரணமாக நோய் தொற்றிலிருந்து ஐம்பத்தி நான்கு சதவீதம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக கூறினார் தியாக மனப்பான்மையுடன் பணியாற்றும் களப்பணியாளர்கள் தாங்கள் பணியாற்றும் பகுதிகளுக்கு சென்று பொதுமக்களுக்கு வெப்பம் மற்றும் ஆக்சிஜன் அளவை கண்டறிந்து காய்ச்சல் இருப்பின் மருத்துவ முகாம் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கு அழைத்து செல்ல ஏற்பாடு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஊரடங்கை சிறப்பாக கடைபிடித்த நாடுகளில் நோய் தொற்று முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் எனவே அரசு கூறும் விழிப்புணர்வுகளை பொதுமக்கள் கடைபிடித்து இதனை முற்றிலும் ஒழிக்க ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டார் பின்னர் திருவொற்றியூர் மண்டலத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முகக்கவசம் கபசுர குடிநீர் சித்துக்கூட்டு மருந்து போன்றவற்றை நேரடியாக சென்று வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார் உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை பின்பற்றி கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை தமிழக அரசு பாதுகாக்க வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் நாடு முழுவதும் நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் சிகிச்சை நடவடிக்கைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்ய உச்சநீதிமன்றம் மூன்று முக்கிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளதாகவும் இதனை சமூக அக்கறை கொண்ட அனைவரும் வரவேற்றுள்ளதாகவும் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றின் வேகம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால் தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி தமிழக மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவலை முறையாக அணுகி உடனடியாக அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் மு க ஸ்டாலின் அந்த அறிக்கையில் வலியுறுத்தியுள்ளார் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் மூலம் மாலத்தீவிலிருந்து நூற்று தொன்னூற்று எட்டு இந்தியர்களை அழைத்துக் கொண்டு ஐ என் எஸ் ஐராவத் கடற்படை கப்பல் தூத்துக்குடி துறைமுகம் வந்தடைந்தது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் மற்றும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உட்பட நூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் வந்துள்ளனர் இவர்கள் அனைவரும் தெர்மோ ஸ்கேனர் மூலம் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் இதனைத் தொடர்ந்து குடியுரிமை சோதனைக்கு பின்னர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அம்மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வரும் பகுதியில் சுகாதார பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பொன்னையா நேற்று ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இதுவரை அறுநூற்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்றும் இதில் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் நூற்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்றும் தெரிவித்தார் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மொத்தம் இருநூற்று படுக்கைகள் உள்ளன என்றும் தற்போது ஆய்வு செய்யப்பட்டு மேலும் நூறு படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நானூறை நெருங்கி வருவதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தெரிவித்துள்ளார் புதுவை சட்டமன்ற அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதுச்சேரியில் புதிதாக மேலும் பதினேழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகி உள்ளதாக தெரிவித்தார் இதுவரை கொரோனா தொற்றுக்கு முன்னூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இருநூற்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றிலிருந்து இதுவரை நூற்று பேர் குணமடைந்து இருப்பதாகவும் இதுவரை கொரோனா தொற்றுக்கு எட்டு பேர் பலியாகி இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னை மாநகராட்சியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வீடுகளில் உள்ளவர்களுக்கு உதவ நான்காயிரம் தன்னார்வலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டு நாள்தோறும் மாநகராட்சிக்கு அறிக்கை சமர்ப்பித்து வருவதாக கூறினார் சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் ஒவ்வொரு வார்டிலும் தலா இரண்டு மருத்துவ முகாம்கள் நடைபெற்று வருவதாக ஆணையர் தெரிவித்தார்
சர்வதேச அளவில் கொரோனா நோய் தொற்று பாதிப்பு தொன்னூற்று லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்று லட்சத்து எண்பத்து எட்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது உலக நாடுகளில் கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதையடுத்து இதுவரையில் உலகம் முழுவதும் தொன்னூற்று லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவரையில் நோய் தொற்று காரணமாக நான்கு லட்சத்து எழுபத்து பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் நாற்பத்து ஒன்பது லட்சத்து இருபத்து ஓராயிரத்து அறுபத்து மூன்று பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்து மூன்று லட்சத்து எண்பத்து எட்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து இருபத்து இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அங்கு பத்து லட்சத்து இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்து ஒன்பது பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசில் நாட்டில் பதினோரு லட்சத்து பதினோராயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பத்து ஓராயிரத்து நானூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐந்து லட்சத்து எழுபத்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று இருபத்து ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எண்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு எட்டாயிரத்து இருநூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மூன்று லட்சத்து நாற்பத்து நான்காயிரத்து நானூற்று பதினாறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தென்கொரிய எல்லையில் வடகொரியா துண்டு பிரசுரங்களை போடுவதாக வெளியான தகவலால் இரு நாடுகளுக்கிடையே பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது வடகொரியாவில் உள்ள உள்நாட்டு கொரியன் தகவல் தொடர்பு அலுவலகம் தென்கொரியாவுக்கு ஆதரவாக துண்டு பிரசுரத்தை வெளியிட்டதாக தெரிகிறது இதையடுத்து ஆத்திரமடைந்த வடகொரியா கொரியன் தகவல் தொடர்பு அலுவலகத்தை அழித்தது இந்த சம்பவம் தென்கொரியாவில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது இந்நிலையில் தென்கொரியாவிற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் தமது நாட்டை பற்றி பிரச்சாரம் செய்யும் ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் துண்டு பிரசுரங்களை வடகொரியா தயாரித்துள்ளது இந்த துண்டு பிரசுரங்களை மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பலூன்களில் கட்டி தென்கொரிய எல்லையில் பறக்கவிட வடகொரியா திட்டமிட்டுள்ளது இதற்கு தென்கொரியா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது தென் தமிழகம் தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் இன்று சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திருநெல்வேலி தென்காசி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் பொதுவாக வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக காணப்படும் என்றும் நகரில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பநிலை பதிவாகும் என்றும் அம்மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நான்கு மாதங்களுக்கு மின்கட்டண நிர்ணயம் செய்ததில் விதிமீறல் ஏதும் இல்லை உயர்நீதிமன்றத்தில் மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் பதில் தினத்தந்தி அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர் விடுதியை கொரோனா தனிமை முகாமாக மாற்ற தற்போது அவசியம் ஏற்படவில்லை சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் தகவல் தினமணி கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுக்கு தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவு தினமலர் ஆசிரியர் கல்வி கல்லூரிகளுக்கு கட்டணம் நிர்ணயிக்க கோரி வழக்கு அரசு பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு தினகரன் சேலம் நீதிமன்றங்களில் மீண்டும் வழக்குகள் நேரடி விசாரணை தொடங்கியது இருபத்தி இரண்டு நீதிமன்றங்களில் நேரடி விசாரணை இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான நல்லுறவு மேலும் வலுவடை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மாஸ்கோவில் நாளை நடைபெறும் வெற்றி தின பேரணியில் பங்கேற்பு
இந்தியா ரஷ்யா சீன வெளியுறவு அமைச்சர்கள் இன்று காணொலி மூலம் கலந்துரையாடல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சினையை தீர்க்க லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மட்டத்திலான இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை பதினோரு மணி நேரம் நீடித்ததாக ராணுவ வட்டாரங்கள் தகவல் பூரி ஜெகநாதர் ரத யாத்திரையை நடத்த உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற உத்தரவு நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறு சதவீதமாக உயர்வு இதுவரை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களைத் தொடர்ந்து மதுரையிலும் நாளை முதல் முப்பதாம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு கொரோனா பரவலை தடுக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்